Ja, man vet aldrig vad man hittar i företagsarkiv. Här i Eriksson-rummet på Center för Närsidshistoria så har vi SLTs gamla företagsbibliotek. Och det låter ju lite anonymt. Men när jag gick här för någon dag sedan och tittade så upptäckte jag något som får vattnet och strömma i munnen för varje bokälskare, nämligen ett 40-tal Hedbergsband. Gustav Hedberg var nämligen Sveriges sannolikt skickligaste bokbindare för hundra år sedan ungefär. Och han gjorde studieresor till kontinenten och till USA och man märker på alla små detaljer det exakta arbetet, den järva utformningen, Förmågan att behärska pappret's förändringar när det fuktas och torkar och skinnets förändringar och sånt där. Så det är ju en, en fysisk lust att se ett Hedbergsband och man ser också det lilla ovala bokbinderimärket här där det står att det är Hedberg. Och bara ta det här försättspapperna som är vattrade, alltså man skakar vannan med marmoreringsbadet lite och så får man de här vågmönstren ovanpå kammarmor. Det intressanta är också att se vem som har ägt de här böckerna och man undrar hur det kom till SLTs företagsbibliotek. Det är en man som heter Otto Prinsskönd och som gjorde mycket hög karriär under Oskar den andra och efter att ha varit landshövding så blev han riksmarschalk och det är lite fascinerande att se här i ett exlibris 1912 Går man lite senare i följden här, då har Prinsskjöld hängt på en serafimerkedja på sitt exlibris. Och man tänker att, jaha, hur stort självförtroende hade han egentligen eftersom han måste visa att han var serafimeriddare även i sina böcker. Här ser man ju också det lite grällare mönstret i en senare band av historisk tidskrift och då har Gustav Hedberg faktiskt avlidit vid den här tiden så det är det hans efterträdare på bokbinderiet som har gjort det här så det är lite lite lägre kvalitet kan man tycka.